Terima kasih Wilsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. DPC Partai Golkar akhirnya menunjuk Holid Mawardi sebagai anggota fraksi Golkar DPRD Kudus. DPRD Kudus menggelar rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah pengganti antar waktu anggota DPRD Kudus fraksi Golkar Kolit Mawardi periode 2019-2024. Kolit menggantikan Mahfud yang sebelumnya di Komisi C namun meninggal dunia di bulan Juli 2022. Pengganti antar waktu mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170 67 tahun 2019 tentang peresmian penghentian serta pengangkatan anggota DPRD Kudus. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilaksanakan secara langsung oleh Ketua DPRD Kudus dan disaksikan oleh Bupati Kudus, Wakil Ketua DPRD, serta anggota DPRD Kudus. Ketua DPRD Kudus berpesan pada anggota baru DPRD Kudus, Kolit Mawardi, agar tetap menjaga kondusivitas serta segera beradaptasi menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Sementara itu, Ketua DPC Partai Golkar berharap anggota baru di fraksi Golkar dapat membawa aspirasi bagi masyarakat kudus sebagai wakil rakyat. Disinggung soal target kursi di tahun 2024, Erna menarjetkan partainya akan mendapatkan 9 kursi di 9 kecamatan di kudus. Hanya dilakukan di akhir-akhir, ya kami berharap pekerjaan eh, selesai, tepat waktu, kualitasnya dan tentunya jangan terus-terusan setiap tahun begini. Jadi anggaran kan sudah kita dok di bulan November. Desember ini evaluasi gubernur sudah selesai, maka bulan Januari sudah mulai bisa bekerja. Pekerjaan yang besar terutama bisa sudah mulai dilelang. Nah, tentunya lebih baik dilakukan di awal tahun. Kami berharap kepada seluruh jajaran OPD dan Pak Bupati untuk memerintahkan kepada seluruh OPD melaksanakan kegiatan di awal tahun. Biar tentunya ada siklus, ada perputaran ekonomi yang baik di Kabupaten Kudus sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga akan meningkat. Dengan dilantiknya menjadi anggota DPRD Kudus yang hanya kurang dari dua tahun, Kolit akan berusaha memaksimalkan program kerja di komisinya. Terima kasih terhadap Partai Golkar atas pelantikan saya hari ini yang insya Allah akan saya maksimalkan untuk melaksanakan program-program kerja yang berkaitan dengan kerakyatan dan sosial dan semoga bisa mampu uh, membawa ke arah yang lebih baik dengan keadaan saya di Komisi C. Sebagai anggota Komisi C, dirinya akan langsung bergabung dalam pengawasan sebagaimana fungsi komisinya, yakni utamanya di infrastruktur. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.